¿qué hacemos nosotros? Es generarle puentes a los empresarios colombianos para que puedan encontrar clientes y oportunidades a nivel internacional. Somos una herramienta de trabajo para los empresarios y la mejor forma de definirlo es somos la fuerza de venta de Colombia a nivel internacional. ¿Cómo lo hacemos? A través de generarles herramientas de promoción que les permitan a ellos pues, conocer los mercados, tener información adecuada de cómo funcionan los mercados a nivel internacional, su producto si es competitivo o no, cuál es el mejor destino para llevar ese producto en el caso de exportaciones. En inversión atraemos la inversión extranjera directa que la principal función es buscar inversionistas a que inviertan en Colombia para que esa inversión lo que al final se establezca es un desarrollo económico del país y generación de empleo. Los sectores que trabajamos son sectores en conjunto con las autoridades locales, con las apuestas regionales, con el programa de transformación productiva y también con las agencias de promoción de inversión. Y en turismo lo que estamos buscando es que vengan más turistas al país a través de la promoción en diferentes países. Lo primero es generar todas las herramientas posibles para que un empresario pueda tener un cliente de Estados Unidos. Tres tipos de clientes, reconquistar aquellos que hemos perdido por el tema del, del no saber la renovación de la TPDA, buscar nuevos nichos de mercados y al mismo tiempo encontrar nuevos empresarios o nuevas oportunidades para los empresarios. ¿Qué hicimos? Desarrollamos en lo corrido de agosto a 2012, de agosto de 2011 a 2012, 72 eventos a nivel de Estados Unidos, fueron más de 647, para decir la cifra exacta, de compradores que han venido a Colombia durante este tiempo y que se han reunido con más de 1.500 empresarios colombianos. Esto ha generado negocio interesante y más que negocio es volver a establecer ese contacto con empresarios para que le compren a los empresarios colombianos. En el tema de inversión hemos visto que empresarios, por ejemplo, que compran productos colombianos en textiles y confecciones ya están mirando a Colombia para invertir en Colombia, de Estados Unidos, producir en Colombia y poder llevar los productos a Estados Unidos por diferentes connotaciones del ámbito internacional, de la economía internacional. Otro tema importante en el tema es el tema de turismo, que si bien ha tenido un decrecimiento, lo que vemos es, por otro lado, es el aumento de temas de, relacionados con congresos, incentivos y convenciones en el país que se está aumentando por la parte de Estados Unidos, donde vemos un incremento interesante. Como mencionaba, hay un punto importante y es, nosotros, si bien es cierto que la desaceleración de las exportaciones, hay un crecimiento de las exportaciones no tradicionales en lo corrido del año y también en comparado con el año anterior que es donde nosotros entramos. Proexport no trabaja las exportaciones mineroenergéticas ni tampoco de petróleo, que es muy importante aclarar. El trabajo de Proexport está concentrado en las no mineras, excluyendo café. Trabajamos en la parte de café, la parte de café especiales, café orgánicos, que tienen un valor agregado para buscar mercados. Nosotros, como dije al, al inicio, nuestra función es generar todas las herramientas posibles para que un empresario pueda tener oportunidades a nivel internacional. Y eso se ha enfocado el trabajo de Proexport. Hoy en día estamos buscando y nos hace falta todavía más, porque no quiero decir que sea perfecto, nos falta todavía más enseñarle, capacitar y entregar la información pertinente a los empresarios a nivel nacional. Estamos haciendo una labor fuerte dentro de Colombia de comunicación y parte pues del apoyo que necesitamos es lo que ustedes comunican a nivel nacional. Hemos logrado hacer en lo corrido del año más de 22 seminarios de capacitación sobre los tratados de libre comercio no solamente de Estados Unidos, sino también de otros tratados, incluyendo el de la Unión Europea, que está por, entrar, pues, por firmarse y entrar en vigencia, para que los empresarios vayan preparándose su oferta y sus productos a los mercados internacionales. Capacitaciones también relacionadas con sectores. Hemos logrado traer especialistas de diferentes sectores para que los empresarios puedan, de acuerdo al producto que ellos manejan, tener una información mucho más real y necesaria para que ellos puedan mejorar su producto o adecuarse a la necesidad a nivel internacional. Estamos creando lo primero, independientemente que más allá de seminarios, hay una gran limitante en Colombia como a nivel internacional y es el conocimiento de las bondades que tienen los tratados de libre comercio. Entonces hay una responsabilidad por parte de Proexport en que los empresarios colombianos sepan de acuerdo a su producto cuáles son esas oportunidades que existen. Por eso son tan importantes los seminarios y las capacitaciones. Por eso hemos tratado de, de llegar a los 32 departamentos a nivel nacional que todos los empresarios que tienen la posibilidad de exportar sepan sobre los 
trabajos que estamos haciendo y los tratados de libre comercio. Entonces, la primera función, independientemente que más allá de seminarios, sí sigue siendo seminarios y capacitaciones. Adicionalmente, para poder llegar al mercado de la Unión Europea, que es un mercado bastante diferente a los conocidos por nosotros, que son Estados Unidos y los fronterizos, que son los principales mercados donde estamos exportando, tienen unas regulaciones y tienen unas certificaciones mucho más específicas por producto que las que tienen los otros mercados. Entonces, lo que estamos haciendo es bajar la información por sector, de hecho, tratar de bajarla hasta por producto de los requerimientos que tiene la Unión Europea para poder exportar a, esto, a este mercado. ¿Qué hemos hecho? Lo primero es trabajar conjuntamente entre las cuatro, entre las cuatro agencias de promoción para establecer la complementariedad de productos que podamos trabajar en el área de exportación para participar conjuntamente en ferias, en agendas comerciales, en seminarios. Como resultado de eso ya estamos participando en la primera feria que es en Francia, en Cial, donde vamos a exponer conjuntamente como Alianza del Pacífico en los próximos meses. También ya hemos hecho seminarios de inversión en cuatro países, en, la Unión Euro, en Asia principalmente, donde ha sido bastante interesante la propuesta porque en cierta forma si nosotros buscar hacerlo de las cuatro agencias, los representantes o directores de las oficinas de, estas, de estos países han logrado complementar la oferta en inversión. Entonces hemos logrado hacer una complementariedad y presentar proyectos casi que conjuntos para que los empresarios de Asia puedan tener oportunidades. Miren, el tema de marca país es muy importante para el país, para Colombia sobre todo a nivel internacional. ¿Por qué? Y como usted bien dice, manejé en el pasado eh, la marca país de Colombia durante dos años y el reto que tenemos los colombianos es lograr disminuir esa brecha entre percepción y realidad. Y esa es la función tan importante que desarrolla la marca país. Proexpor es el encargado de vender, somos la fuerza de venta. Pero si no tenemos una buena imagen a nivel internacional, si no logramos que la gente conozca de qué se trata el país y que la realidad de Colombia ha cambiado y que es diferente a lo que ellos conocen, nos cuesta mucho más trabajo lograr vender, nos cuesta mucho más trabajo traer turistas, nos cuesta mucho más trabajo decirle al inversionista venga y invierta en Colombia, así tengamos casos de éxito a nivel nacional que son de verdad, verdad muy competitivos, las personas tienen todavía esa percepción que Colombia es un país inseguro y eso no nos permite generar mucho más negocios. Obviamente que es un camino importante, prioritario para el país y pues el gobierno nacional lo tiene tan en claro que ha hecho que la marca país sea una entidad independiente, que sea una entidad que tenga su propio mecanismo y su propia dinámica para lograr que genere esos resultados a nivel internacional. Es bastante variado y ahí no le puedo decir, y eso es uno de los beneficios que tiene Colombia, es una oportunidad como también un reto para la promoción. Y es que nosotros tenemos los 16 sectores de transformación productiva, son interesantes, porque cada uno de ellos muestra una potencialidad que un inversionista puede tener para lograr llegar no solamente al mercado colombiano, que eso es importante, el inversionista que busca en definitiva. Primero es encontrar un lugar donde pueda invertir sus productos, donde pueda invertir para desarrollar unos productos, que son, los, son especialistas en hacerlo, que tenga un mercado nacional que le permita la primera instancia de venta, pero al mismo tiempo que tenga un mercado internacional desde ese país que le permita un incremento y un desarrollo aún mayor. Colombia provee todo lo anterior y tenemos sectores interesantes para hacerlo. Los sectores de transformación productiva son muy importantes dentro de esta cadena de venta que nosotros hacemos a nivel internacional. Son 16 sectores, cada uno de ellos tiene oportunidades y en cada uno de ellos se necesita inversión. También tenemos las locomotoras, el tema de infraestructura, el tema de vivienda, el tema de agroindustria, innovación es prioritario y es donde estamos también trayendo un número importante de empresarios que están interesados en hacer. Hay empresas en Colombia ya establecidas que también es importante mirarlas, que también están desarrollando un incremento de inversión y se estima que el 70% de la inversión en un país son de las empresas que están ya invirtiendo en el país que, quieren, que buscan ampliarse. Hoy en día tenemos oportunidades tangibles, o sea que están dentro del pipeline de ProExport que estamos en proceso ya sea de cruce de oferta y demanda, análisis de la inversión, o sea, ya haciendo casos específicos o ya en el proceso de invertir en el país de 24 países a nivel internacional. De esos 24 son diferentes los sectores, por ejemplo, tenemos empresas en tercerización de servicios, en servicios logísticos, hub logísticos, tenemos en el tema agrícola varias compañías interesadas, en el tema de metalmecánica hay varias que también están interesadas en venir al país, en el tema de acero, tuberías, también hay otras que están bastante interesadas. 
El número es bastante interesante, son más de 500 oportunidades, donde tangibles son 329. Entonces hay una cantidad importante de oportunidades que estamos manejando hoy desde ProExport en 24 países que nos están permitiendo pues obviamente mostrar las oportunidades que tiene Colombia. De hecho, una de las cosas que Colombia tiene es que permite una diversidad de experiencia. Hoy en día el turista no está buscando ir a un país por el país, está buscando ir al país por la experiencia que le da el país. Y esa experiencia está distribuida por productos turísticos. Eso nos ha hecho a Colombia, dentro de la promoción, a establecer nuestros productos turísticos y a promocionarlos de acuerdo a las necesidades del consumidor. Entramos a promocionar naturaleza, ecoturismo, buceo, todos los temas náuticos, cruceros y náuticos, el tema de golf también lo estamos promocionando, avistamientos de aves, o sea, entramos ya al detalle de promoción por producto y producto experiencia, experiencia ciudad, que es una forma creativa de poder promocionarlo. Estamos promocionando cultura, estamos promocionando ferias y festivales, estamos promocionando, eh, se me escapan varios, tema religioso, turismo religioso también, que en eso estamos trabajando en conjunto con Ecuador para hacer una ruta religiosa conjunta entre Ecuador y Colombia a nivel internacional promocional y también a nivel entre los dos países. Estamos promocionando gastronómico, que en, ese momen, en este momento está el tema gastronómico en proceso de desarrollo del producto turístico. Una vez esté listo lo empezamos a promocionar, pero ya estamos dando los pinitos para la creación de ese producto turístico. Estamos eh, también promocionando incentivos, congresos y convenciones, que es el tema de corporativo. Estamos promocionando, se me escapa, dos. Pero en realidad nuestra promoción ya evolucionó a promocionar producto, experiencia y no ciudades, para que sea mucho más provechoso por el empresario, por el turista, de que llegue a Colombia y no solamente en Bogotá encuentre diversidad, sino que es en todo el país. La República, el origen de los negocios.